দাদা বাবুদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিল তো ভাই ওখানে 14 ঘন্টা প্লেনের ভেতরে বসি আবার ওখান থেকে ফেরত পাঠিয়েছে না এই মেয়ে দেশে এরকম জালেম কামরা নামতে দেব এর খাতের কি অপমান চান আপনি পৃথিবীতে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ যদি এই জালেমাকে maaf করে দেয় ব্যারিস্টার আরমানের বউ আর আমার ছোট মেয়ে এই ফারিহা জান্নাত maaf করবে আমার ছোট মেয়ে তো আমার আজ পর্যন্ত চলে না ওরে আমি 7 মাস রেখে গিয়েছিলাম এখনো 4 বছর যদি জেলখানা থেকে আমি বাড়িতে এসেছি আমার বস হুজুর চলেন আমাদের বাড়িতে চলেন তাহলে আমি যে ওর বাবা ও আমার ছেলেই না ও মনে মনে করে এরকম বহু হুজুর তো আমাকে দেখতে আসে এও মনে হয় এরকম একটা হুজুরই হবে এখন তিন বছর আমি জানি না আকারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল আপনি এরপর সাফাই গান যে কি করেছে তার বিদায় নেওয়া লাগলো কি করেছে আপনি টের পাচ্ছেন না নতুন পড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন করবে মহাবিশ্বের মহাবিশ্ব আমাদের মালিক আমাদের মনি মহান রব্বুল ইজ্জাত আল জালালের মুখের পবিত্র বাণী করায় কারি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কুল বি ফাদলিল্লাহি ওয়া বি রাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালি ইয়াফারাহু হুয়া খাইরুম মিম্মা ইয়াজমা आनंद कर खुशी हो जरा ए दुनिया शुद्ध तारा आनंदित होना एर परवर्ती जीवन शुरू हो पूरा जीवन तारा आनंदित आलोचनुष्ठान पे जरा आनंद आज के आल्ला खुशी हाओ आनंद करो लिखे
আল্লাহ পাক বলেন সোরা আলে ইমরানি আছে এই মানুষগুলোকে আমি আল্লাহ পাওয়ার ক্ষমতা টাকা পয়সা প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ামত গুলো বাড়িয়ে দেয় কেন জানো আমি চাই যে এদের পাপের বোঝা যেন পরিপূর্ণ হয়ে যায় আমরা তো সাড়ে পনেরো বছরে ঠিক এইটাই দেখেছি দুই হাজার ছয় সালের আঠাশে এই যে মাস চলছে এই অক্টোবরের আঠাশ তারিখে যে দল কিছুদিন আগে পালিয়েছে এরা যে ঘটনা ঘটিয়েছিল পৃথিবীতে আমি বহু ইতিহাস পড়েছি শুনেছি আঠাশে অক্টোবর যে ঘটনা ঘটেছিল ছয় হাত দুই হাজার ছয় সালে এটা কোনোদিন শুনিও নাই কোনোদিন দেখিও নাই জীবিত মানুষ পিটিয়ে হত্যা করার পরে তার লাশের উপরে ড্যান্স দিতে পারে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে ছিল না ছয় সালে শুরু হয়েছে বেশি বলি ফেললাম এবছরের পরে আমি একবার মাহফিল শেষ করে যাচ্ছিলাম বাসের পেছে বসে আসি পেছনে ড্রাইভারের রাস্তার মাঝে দেখে একটা কুকুর পড়ি আছে ড্রাইভার সাহেব কুকুরের উপর দিয়ে না দিয়ে বাম দিয়ে চালিয়ে দিল গাড়ির একটু ছাঁকি দিয়ে উঠেছে ড্রাইভারকে বললাম ভাই আপনি এমন করলেন কেন ড্রাইভার আমার বলো হজুর আপনি দেখেন না একটা মরা কুকুর পড়ে আছে আমি ডবল করে ওর গার উপর দিয়ে চাকা চালিয়ে দেব আমার বিবেক নেই আমি বললাম তো মরা কুকুর ওকে আবার মারলে কি আর না মারলে কি ড্রাইভার আমার দিকে ঘুরে বলছো হুজুর আপনি কি আসলে হুজুর আপনি কেমন হুজুর আপনি দেখেন যে একটা মরা কুকুর পড়ি আছে এরপর আমি ডবল করে গায়ের উপরে চাকা চালিয়ে দেব আমার বিবেক নেই আমি এই কথাটা শোনার জন্য ছিলাম পৃথিবীর নিকৃষ্ট দুইটা জীবের নাম আমরা জানি কুকুর আর শুকুর এই দুইটার ভেতরে একটা রাস্তায় পড়ে মরে আছে এর উপরে ডবল করে আপনি চালাতে পারলেন না আপনার চাকা ওটা বিবেকে বাধা দিয়েছে অথচ বিশ্বে আমরা দেখেছি এই গত বছরে এখন সাত সাল চলছিল ছয় সালে অক্টোবরের আঠাশ তারিখে জসিম ভাইকে পিটিয়ে হত্যা করার পরে লাশের উপরে অনেকে ড্যান্স দিয়েছে তাদের বিবেক তো ড্রাইভারের মতো নেই কথা বলেন না কেন ঘটনা ঘটিয়েছিলেন দুই হাজার ছয় সালে আপনার ইমানও ছিল বিবেক ছিল না এই ঘটনা দেখার পরে মনে করলাম আল্লাহ মনে হয় পৃথিবীতে এদেরকে আর কোনো দিন সিয়ারে নিয়ে আনবে না দুই বছর পরে দেখে আল্লাহ পুরা সিস্টেম পাল্টিয়ে যেভাবে ক্ষমতা এসেছিল আসে না এত বড় অন্যায় করার পরে আল্লাহ দেখলাম তাদেরকে এই ফাতাহিম আবু আবাকুল্লাহাই দিয়ে দিচ্ছে তার রহমতের দরজা যত রকমের নিয়ামত আছে দুনিয়ায় তার ভেতরে ক্ষমতার সিয়ারও একটা নিয়ামত আমি শুধু বলার জন্য বলছি আপনি শোনার জন্য শুনছেন না বিষয়টা এমন না এখানে কিছু নিয়ে যাওয়া লাগবে খুব খেয়াল করে শোনেন বিশ্বনবীর জীবন মরণীয় সময় টানা টানি ছিল চারিদিকে কাফেরেরা ঘিরে আছে এমন কঠিন সময় আল্লাহ পাক নবীকে বলছেন আপনি এই দোয়া আমার কাছে করেন তিনি সামনের থেকে এক মুষ্টি বালি হাতে নিলেন ঘরের মেজ থেকে আপনি তো শুধু বালি সামনের দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন ঘরের সামনে যারা ছিল এদের কয়েকজনের চোখে বালি যাওয়ার কথা চারিদিকে তো এরা বাইশ জন দাঁড়িয়ে আছে এদের চোখের ভেতরে বালি পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আপনি পালন করেননি ওটা করেছিল আমি আমার আল্লাহর কুদ্রত 
কঠিন অবস্থায় আপনি আমার কাছে এখন এই দোয়াটা করে বের হবেন যে আল্লাহ তুমি আমাকে যদি বের করে দাও তাহলে নিরাপদে বের করে দেবে তুমি যদি আমাকে এখান থেকে পৌঁছিয়ে দাও কোন দেশে তাহলে সেখানে নিরাপদে পৌঁছিয়ে দেবে তিন নাম্বারে ওখানে যে আমি শুধু নিরাপদে থাকবো তা না এমন একটা রাষ্ট্র ক্ষমতা আমার দিয়ে যার ভেতরে তোমার সাহায্য থাকে পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এইটাই বোঝা যায় নবীদের দোয়া নবীদের আগে যত নবী ছিল তাদের দোয়া সাহাবিদের দোয়া আল্লাহ ওয়ালাদের দোয়া কবুল হয়েছে যে পাঁচ জায়গায় তার এক নাম্বার জায়গা হচ্ছে কঠিন জায়গা এটা নবীজির জন্য কঠিন জায়গা না চারিদিকে ওনার শত্রুরা খোলা তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই সময় আল্লাহ বলছেন দোয়া করেন আর আমরা দোয়া করার জন্য যত নিরাপদ জায়গা বেছে নেই আমি ভেতরে নামলাম না আপনি বুঝতে পেরেছেন দোয়া করার জন্য পাঁচটা জায়গায় দোয়া কবল হয় পাঁচ সময় তার ভেতরে কঠিন সময় যখন চলে জীবনের এই সময় দোয়া করলে কবল হয় নবীজির যেহেতু জীবন মরণ নিয়ে টানাটানি চলছে বিশ্ব নবীকে আল্লাহ বলেন আপনি এখন আমার কাছে দোয়া গুলো করেন আমার মনে হয় দেড় হাজার বছর আগে মোহাম্মদ রসুল্লাহর সাথে হিজরতের সময় যে কঠিন পরিস্থিতি ছিল দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টের আগ পর্যন্ত আমাদের উপর ওই অবস্থায় ছিল দোয়া করেছিল বহু মুসলিম মানুষ জেলখানায় আমি তিনটা বছর বিনা কারণে ফাঁসির কন্ডে সেলের ভেতরে ঢুকে ঢুকে দিন কাটিয়েছি আমি দেখেছি বহু মজলম মানুষ রাতের বেলা তাহার যোগ করছে যখন উঠতাম আহ করে একটা আওয়াজ দিত পাশের জেলা ঠাকুর গার একজন বিডিআর কে পেয়েছিলাম এর আওয়াজটা শুনলে মনে হচ্ছে আল্লাহর আরো সে চলে গেছে চোদ্দ বছর বিনা কারণে পড়ে আছে কিচ্ছু জানে না লোকটা কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে মাথায় নিয়ে বলতো হজর আমি কোরআন মাথায় নিয়ে কাবার দিকে মুখ করে বলতে পারি আর এক মাস পরে আমার রিটায়ার্ড হয়ে যাবে আমি কোন কারণে ওই ঝামেলায় যাব আমি কিচ্ছু জানি না অথচ বিনা কারণে আজ চোদ্দ বছর আমি পড়ে আছি এই যে জুলুম নির্যাতন অত্যাচার এই মাসলুমের যে কথাগুলো আল্লাহ রাবুল আলমিনের নবীর মাধ্যমে জানিয়েছেন তোমরা যাই মনে করো না কেন মাসলুম যত ছোট হোক না কেন ওই লোকটার আমি আল্লাহর মাঝে কোন হেসাব কোন পর্দা থাকে না ও কিছু বললে আরো সে চলে যায় সাড়ে পনেরো বছরে মানুষের আহাজারি দুঃখ কষ্ট হতাশার যে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস আমি নিজে দেখেছিলাম এই কথাগুলো আল্লাহর আরো সে চলে গেছে এই জন্য আল্লাহ ঘুরেছি নাতে সাড়ে পনেরো বছর তো চেষ্টায় দেশের বহু মানুষ করেছে কিছুই করতে পারেনি অথচ ছাত্র কি করতে পারে তারা তাদের ক্ষমতা নেই পাওয়ার নেই টাকা পয়সা নেই অস্ত্র শস্ত্র নেই খালি হাতে আমার তো মনে হচ্ছিল দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্ট আল্লাহ পাক ছাত্র ছাত্রীদের সাথে পাঠিয়ে দিয়েছে মানুষগুলো যখন আনন্দে মেতে থাকে আমি আল্লাহ আকস্মিক ভাবে তাদেরকে আমি পাকড়াও করি ফাইদা হুম মোবালি সন তখন তারা দিশিহারা হয়ে পড়ে এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে এই দরবেশ বাংলাদেশের ভেতরে শ্রেষ্ঠ ধনী তালিকায় তার নাম ছিল কিন্তু যেদিন ধরা পড়ে দেখেছেন দাঁড়ি কেটে নম হয়ে গেছে যে অসহায়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছিল তার চেহারার ভেতরে আল্লাহ বলেন তারা বেহুশ হয়ে যায় দিশেহারা হয়ে যায় ঠিক তার চেহারার ভেতরে ওইটাই দেখেছিলাম হিজরতের যে রাত ছিল সে অবস্থায় এখন আমরা পার করছি আমাদের চারিদিকে শত্রু দ্বারা বেষ্টিত এরপরে আন্তর্জাতিক বিশ্ব তো আছে আপনি কি মনে করছেন এদেশে ইসলাম কায়েম হয়ে গেলে আপনি স্থির ভাবে মানতে পারবেন না 
मुसलमान जीवन शोधना मुसलमान मात्र चार भाग अन्न जी राग कर दिशेहारा हिंदू दे के मारे मुख दिए बेर सतर्क थका लगे कठिन अवस्था श्रद्धाजनिक रहमान एक दफा दिए राष्ट्र सरकार समय पड़े राष्ट्र क्षमता चाय तुम एम एक राष्ट्र दाओ देखने तुम्हारे सहाज्य था आनंदे मेते आल्ला तेम भाव फिर दरबेश चरित्रीज 
विधान कायम कर आनंद करते सफलता आनंद विषय पृथ्वी कुरान सम्पर्क रखे अनुष्ठान सम्पर्क हमसार कुरान सा मानुष भलो हार नियतेल्ला दायित्व गमरा बनिए दे खराब बनिए फिले आदल्लाफाल आसार कारण बांगला अर्थ दाड़ी से दरबार मन धर्मपुर जमे मस्जिद आज दाड़ी धर्मपुर नियम नीति चलेना बाबा देर नियम चले क्या 
गलम देखार देखी लागसे कबरे आसा लागे जेहतु शिक्षार जन गे गलम आसार समय पेन फिर ना ये फिर जा क्या नियम नीति मन हमने प्रकाश्य सीरिक चले गमरा बनिए दे ठीक रखते खाली बेर हो ग मस्जिद बनाना चिंता कर तेल मोबेल तेल मोबेल दिए टने लम्बा हो जाए झेड़े दे आगे जा जिनरा परामर्श कर मानुषेवर्तन देखते दादी शाशुड़ी 
স্বামী এসে বলছে বউ কি করবো আমি জানি না আমার বেবি চাই বউ আমার মাথা তুলে বলছো তোমরা কি পাগলের বংশ কেবল বিয়ে করে আসলাম এখনো বাসর হয়নি কিছুই করনি দশ মাস দশ দিন সময় দিবা তারপরে কারো বেবি কারো ভাতিজা কারো নাতি কারো পুতি সব আমি দেব কথা বলে না কিছুই করলে না কেবল বসে আছি আর কেউ এসে বেবি চাও কেউ নাতি চাও কেউ ভাতি চা চাও আমাকে ডাউনলোড করে নিয়ে আসবো আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাচ্ছি আজ যারা শুধু খাবো খাবার ধান্দায় আছেন একটু থামেন যারা দায়িত্ব পেয়েছি কয়দিন মাত্র দুই মাস তিন দিন হইল এক কথা বলে না কেন সাড়ে পনেরো বছরের সংসার এটা দূর করার জন্য এক দেড় মাস দুই মাসে সম্ভব অন্তত দশ মাস দশ দিন সময় দেবেন না তারপরে তো নাতি ভাতিসা বেবি সব হবে সংসার পরিষ্কার না করি যদি আপনি আবার বলেন না দেন দিয়ে দিলে কি হবে আবার ওই দিনের ভোট রাতে হবে এমনি একবারে একশো চুয়ান্ন জন সিলেকশন হয়ে যাবে ইলেকশনের নামে কথা বলে না কেন আমরা কি ওইটা চাচ্ছি না ওইটা আর আমরা ফেরত চাই না বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে যে নয়টা দফা ছিল যারা জীবন দিয়েছে তাদের উদ্দেশ্য তাকান আপনি তারা চেয়েছে দেশটে যত বৈষম্য সব দূর হবে সাড়ে পনেরো বছরে বৈষম্যের শিকার হয়ে হাজারো মানুষ তাদের এই চেয়ারে বসতে পারে না বৈষম্য করে তাকে সেখান থেকে দূর করে শুধু দূর করে নাই আয়না ঘরে দশটা বছর তাকে রেখে দিয়েছে আর শুধু নাম শুনেছেন এটা বাস্তব আমি নিজে তো দশ দিন ছিলাম দেখেছি মাটির নিচে কোন আলো বাতাস কিচ্ছু নেই আলো দেওয়া আছে শুধু কারেন্টের আমার সাথে যিনি ছিলেন ফখরুল ইসলাম মুফতে বলে বলছিলেন ভাই আমার এই পার ভেতরে হাত এইভাবে দিয়ে সামনে যে লোহার রড দেওয়া আছে ওর সাথে লাগে চেন দিয়ে আটকিয়ে দিত একদিন দুই দিন না দুই পাঁচ ঘন্টা না উনি আমাকে বারবার আমার সাথে জেলে শেষের দিকে ছিল মাঝে এক রুমে বলতো হামজা ভাই জীবনে যে মাটির সাথে পেট লাগিয়ে শুয়ে থাকা ঘুমিয়ে থাকা এটা যে কত বড় নিয়ামত আমি ওই সময়টের পেয়েছি একটু বলেন একটা জীবিত মানুষ মাটির নিচে কখন আসান হয় কখন কয়টা বাসে কিচ্ছু জানে না তারা এমন কে যে কয় সাল চলছে তাও জানে না কোন মাস চলছে তাও জানে না কি বার আজকে তাও না জানে না এক দুই দিন পাঁচ দিন না আট বছর দশ বছর দেড় থেকে দুই মিনিট মাত্র সময় দিত টয়লেট করার জন্য খাবার যা দিত সকালে দিত পচা ছোলা দোফর বেলা মনে হচ্ছে কেউ মাকিয়ে রে গেছে ওই খাবার খান খেলে খান না খেলে না খান মানুষ এমনি মারা যাবে সেখানে আটটা দশটা বছর একটা মানুষ কাটিয়েছে আর এটা জানার পরেও কোন জালে কথা বলে নাই তারা কিন্তু জানতো যে অবস্থা হচ্ছে আয়না ঘর সম্পর্কে যিনি পালিয়েছে উনি জানতো না दुनिया लाजना गंजन अपमान दिए जालेम दे দাদা বাবুদের কাছ থেকে চলে গিয়েছিল তো ভাই ওখানে চোদ্দ ঘন্টা প্লেনের ভেতরে বসি আবার ওখান থেকে ফেরত পাঠিয়েছে না এই দেশে এরকম জালেমকে আমরা নামতে দেব এর সাথে কি অপমান চান আপনি পৃথিবীতে 
বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ যদি এই জালেমাকে মাফ করে দেয় ব্যারিস্টার আরমানের বউ আর আমার ছোট মেয়ে এই ফারিহা জান্নাত মাফ করবে আমার ছোট মেয়েটা আমার আজ পর্যন্ত ছেলে না ওরে আমি সাত মাস রেখে গিয়েছিলাম এখনো চার বছর যেদিন জেলখানা থেকে আমি বাড়িতে এসেছি আমার বছর হুজুর চলেন আমাদের বাড়িতে চলেন আমি যে ওর বাবা ও আমার ছেলে না মনে মনে করে এরকম বহু হুজুর তো আমাকে দেখতে আসে এও মনে হয় এরকম একটা হুজুরই হবে তিন বছর আমি জানি না আকারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিলাম আপনি এরপরও সাফাই গান যে কি করেছে তার বিদায় নেওয়া লাগলো কি করেছে আপনি টের পাচ্ছেন জালেমদের পক্ষে কথা বলা হারাম আজকের তেলাবাদ কিন্তু আয়াতের মাঝের অংশ এটা আছে আমি যখন জালেমদেরকে ডুবিয়ে মারবো ওই সময় জালেমের পক্ষ নিয়ে আমার কাছে দোয়া করব না সাধারণ আল্লাহ যখন ওদেরকে ডুবিয়েছে কোন জালেমের পক্ষে যদি এই দেশে কেউ কথা বলে সে আল্লাহর আয়াত ভাটে করে কথা বলে না কেন আল্লাহ যদি জালেমদের সার না দেয় আপনার এত দয়া এত মায়া আল্লাহর চাইতে বেশি জালেমদের দুনিয়াও শেষ আখের এত শেষ কারণ ওরা আল্লাহর মামলার আসামি আপনার কি ইয়ার কি মনে হচ্ছে কথাটা সরা সরা পঁচিশ নাম্বার পাড়ার ছয় নাম্বার পৃষ্ঠা তেরো নাম্বার লাইনের বিয়াল্লিশ নাম্বার আয়াত প্রথম অংশে আছে যত তাফসির আছে এই দেশে আমি অধিকাংশ গুলো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছি সব মফাসের আয়াতের বক্তব্যের ব্যাপারে একমত এখানে আল্লাহ আজলিমন আল মুসলিমনা দেয়নি দিয়েছে আজলিমন আল নাস আজলিমন এটা মজারে বর্তমান ভবিষ্যৎ প্রেজেন্ট ফিউচার যারা মেরেছিল বিশ্বজিৎ কে তার ভেতরে একজন আমার সাথে ছেলে ছিল শাওন আমি তার নাম ধরে বলছি এই কারণে কারণে এইগুলো সব অধিকাংশ গুলো সিডি আকারে মেমোরি কার্ড হয়ে জেলখানার ভেতরে যায় ওর সাথে আমার যতদিন দেখা আফসোস করতে যে আমার কাজটা ঠিক হয়নি দলের কথা মতো নেতাদের কথা মতো এই কাজ করে এখন আমার চাবত জীবত যে ফাঁসি ছিল এখন তিরিশ বছর সেল খাটা লাগবে আবেগের বসবর্তী হয়ে জালেমের কথা মতো যদি আবার কিছু করে যে আপা ঘাবড়াবেন না ভন্ডামি করা যায় কেবল না আপনি ঘাবড়ালে আমরা নরম হয়ে যাই কথাগুলো যারা বলে মানুষকে যারা জালেমকে যারা উসকিয়ে দেন সাবধান আপনার কপালে কিন্তু মতো পরিণতি হবে সারা জীবন আফসোস করা ছাড়া কিছুই থাকবে না এখন যারা আছে এই দরবেশ সহ নিকৃষ্ট মানুষ পৃথিবীতে আনিসুল হক হাজার হাজার মানুষকে বিনা কারণে জেল খাটিয়েছে বিনা কারণে গো খুন এই বিচার বহির্ভত হোক তার সাথে এই লোকটা জড়িত कलो कपड़ दिए चक बेदे रेखे हाथ पेसने दिए हैंडकाप दिए पाए डांडा बेड़ी दिए मसाय दड़ी दिए एगारो घंटा एक दू घंटा আমি জহর আসর মাগরে বেসার নামাজ পড়ি না ইশারায় পড়েছি কারণ আমি জানি না যে নামাজের সময় কিনা মাটির নিচে ওরা নিজেরাই মাঝে মাঝে বলতো হজুর আপনার কোনো দোষ নেই আমরা জানি এগুলো করেন কেন করি এই কারণে যে আমরা যা বলতে বলছি এটা বলা লাগবে এই জালেমদের আপনি মাফ করবেন কি করে আগস্টের পাঁচ তারিখের কয়েকদিন পরে আমার মামলা উঠেছিল আদালত মামলাটা হাতে নিয়ে বলছে যার সাহেব যে এ মামলা কি দেখে বিচার করব এর ভেতরে তো কোনো মাল নেই সব খারিজ করে দিয়েছে বেকসুর খালাস তার মানে আদালত কর্তৃক প্রমাণিত জামিনের দোষ আমার কোনো দোষ নেই 
मायर मायर बुक खाली जीवन थे पक्षे साफाई गा कारण तल्लाहर मामलार आसामी नाती जुलूम कर तलिका प्रकाश पे सत्तर जन हासपाले बेड़े कतरा उत्सर्ग कर जीवन मत शाम शिकार हो साढ़े पंद्रह बस अवहल तसार मिजान पाल्ला मायर कथा क्या दिल्ली मानुष मायर का निरापदे थके बसि 
शेष अनुष्ठान मन कर विवेक आज छत्तीसाय जवान खुले मानी 
আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সংবাদ তিনি নিয়ে আসতেন সেটা শুধু অস্বীকার করে বসে থাকেনি তার কাছে আজাব চেয়েছিল যে দেখান কি দেখাতে পারেন আমার জাতির লোকেরা এই দেশে এখন নবী আছে বলেন নবীর ওয়ারিশ আছে নায়বের আসল আছে নবীর যে দায়িত্ব ছিল উনি তো পালন করে চলে গেছে কেয়ামত পর্যন্ত তার আসবে না কিন্তু কেয়ামত পর্যন্ত তার নায়েবরা আসবে তার উত্তরাধিকারী আসবে কেউ যদি এই আলেমদেরকে অস্বীকার করে তাদের কথা মানতে শুধু চাই না তা না আর উল্টা পাল্টা আলেমদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আল্লাহ পাক ওই জাতির লোককে তখন হেদায়ত থেকে বঞ্চিত করে দেয় কারণ কি একাত্মবাদের ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি বিশ্বাস করলাম কিন্তু পরের শব্দে মৌসা কালিম এ শব্দ বলে না যে মোসা আল্লাহর রেসালাত প্রাপ্ত কোন মানুষ যখন শুধু আল্লাহর বিধান মানবে আল্লাহর হুকুম মানবে কিন্তু তার পাঠানো প্রেরিত পুরুষ নবী এবং রসুলদেরকে যারা মানবে না এই মানুষকে আমার আল্লাহ জীবনের শেষে হেদায়ত থেকে বঞ্চিত করে দেবে আমি আয়াতের তাফসির আমার মনে হয় যারা আলেম আছে তারা শটে বুঝে ফেলেছেন এই দেশে আজ অনেককে আমরা নামাজ পড়তে দেখি রোজা রাখতে দেখি হজ করে আসে কিন্তু বিশ্ব রবি মোহাম্মদ রসোল্লাহ দশ বছর এই কোরআন দিয়ে রাষ্ট্র চালিয়েছে এই কথা যখন আমরা বলতে যাই তখন ওরা রাজনীতি মনে করে আল্লাহর হুকম ফেরাওয়ানের মতো মানতে রাজি আছে বের হওয়া আট দশ মিনিট টয়লেটে থেকেছে আমি তো আজকে এইটা করে কিছুক্ষণ আগে এই যে কাজ করে আসলাম আট দশ মিনিট পোড়াটা আমার রাসুলের তরি কাজ ছিল এই জন্য পোড়াটা এবাদার কথা বলা লাগবে এটা এবাদত না বলেন আমার আট দশ মিনিট রসুলের তরিকায় থাকার কারণে যদি এবাদত হয় বিশ্ব রবির জীবনিকার মানুষ আট দশ মিনিট ছিল বলেন উনি দশ বছর এইটা দিয়ে রাষ্ট্র চালিয়েছিলেন এই কথা বলতে গেলে রূপরেখা দিতে গেলে তখন আপনি রাজনীতি মনে করেন দুনিয়ার কাজ মনে করেন আমাকে শত্রু মনে করেন আপনার মোহাম্মদ রসুল্লাহ পড়া হয়নি বিশ্বাস করেন আপনার মরণের সময় ফেরাওনের মতো ইমান নসিব হবে না আমি তো এইটাই দেখতে পাচ্ছি এদেশে অনেকের জীবনে এই যে দরবেশকে মাঝে মাঝে দেখতাম 
আল্লাহর ঘর কাবায় যেত হজ করে আসতো নামাজ পড়ে রোজা রাখে এত বড় বড় দাঁড়ি রেখেছিল কিন্তু রসুলের জীবনের কথা যখনই বলতে যাবেন রাজনৈতিক জীবন যেটা বিপ্লবী জীবন বলতে গেলে জঙ্গিবাদ বলতে গেলে মৌলবাদ কথা বলে না কেন আপনি আর ফেরা অন্ত এক শুধু উনি না এদেশে এখনো অনেক দরবে সেমন আছে কথা বলা লাগবে আল্লাহর কথা বলেন ঠিক আছে নামাজ পড়ি আমি রোজা রাখি আমি হজ করে এসেছি মেনে নেওয়ার কথা যখন বলা হয় মোহাম্মদ তখন রাজনীতির গন্ধ খুঁজে আমার মনে হয় এখন যদি রসুল্লাহ বেঁচে থাকতেন ও ঠিক ফেরাউনের মতো আচরণ করত আমার সাথে যদি করতে পারেন আমি যে রসুলের নায়েব রসুল থাকলে ওইটাই করতেন বিশ্বনবী টয়লেট আপনি মেনে নিতেন দশ মিনিট রসুল খাওয়া মেনে নিতেন আট দশ মিনিট কিন্তু বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাহাবিদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন কাফেরদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন সাতাশটা যুদ্ধে তিনি নিজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেনাপতি হয়ে ওইটা দেখলে আপনি বলতেন রাজবাদ আল্লাহর কসম আপনার হস করার পরে নামাজ পড়ার পরে রোজা রাখার পর মরণ হবে ফেরাউনের মতো আশা করছে আমি কথা বোঝাতে পেরেছি ক্লিয়ার না হলে আমি রিপিট করব যারা আল্লাহর কথা মানতে চান ফেরাউনের মতো কিন্তু মৌসা কালী মোল্লা মানতে চান না আপনার মরণ হবে ফেরাউনের মতো বেইমান অবস্থা ঘোষণাও দিয়েছিল আনামিন আল মুসলিমিন আমি তো মুসলমান এর বরং ফেরেস্তারা বারবার আমার মা পানির ভেতরে সুবাই কেন আল্লাহ বলে না আল্লাহ এখন আদেশ দিলেন আমার নির্দেশ মত আমি আল্লাহর তত্ত্ববদনে আমার চোখের সামনে বিয়া আয়নি না আমার চোখের সামনে আমার নির্দেশ মত আমার অহিমত নৌকা তৈরি করো বানাতে কিস্তি বানাও এক তালা দুই তালা তিন তালা তিন তালা কিস্তি বানিয়েছিলেন এমন সময় যে সময় পানির হাহাকার চলছিল ওই ওই দেশে মরুভূমি এলাকা চারিদিকে এমনিতেই পানির হাঁসের নেতা যারা আছে তারা নৌকার পাশ দিয়ে সকাল বিকাল করে শেষ করলেন খেয়াল করে দেখেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে এমন কিছু জানাচ্ছি যে আজাব আসার কথা আছে আজাব শুরু হয়ে যাবে সোলার ভেতর থেকে পানি উঠতে আরম্ভ হয়ে গেছে উপর থেকে পানি বৃষ্টি নাজিল হচ্ছে সারা পৃথিবী পানি পানি থই থই উনি আরম্ভ করলেন এই কিস্তিতে এই নৌকাতে তোলার জন্য প্রথমে এক তালায় তুলেছিলেন পশু পাখি যারা আছে এরপরের তালায় তুললেন ওরা রাহাল পরিবার যারা আছে কিন্তু সন্তান ইয়াউম বা কেনান দুইটা নাম আছে তাফসিরে ইয়াউম বা কেনান এই ছেলেটার তার নিজের স্ত্রী এই দুইজনকে বাদ দিয়ে পরিবারস্ত লোকদেরকে তিনি তুলে নিলেন তিন নম্বরে আল্লাহ পাক বলেন অমান আমান যারা ইমান এনেছিল ওই আশি জলকে আপনি তোলেন কি পেলেন আপনি খালি শুনিয়ে যাচ্ছেন 
ইতিহাস থেকে এই তাফসীর থেকে শিক্ষার বিষয়ে আজ যারা এই 15 বছরে তাদের এই নৌকাকে লোহ নবীর নৌকার সাথে তুলনা দিয়েছিলেন এক কথা বলছেন আরে লোহ নবীর নৌকায় উঠতে হলে শর্ত হচ্ছে ঈমান থাকা লাগবে কোন জালেম নৌকায় উঠতে পারবে না আর আপনি কি বললেন বাবার নৌকা বানানো একবারে 15 বছরে যা তুলেছেন সবগুলো জালেম একটা কেউ বাদ গেছে জুলুম থেকে আপনি তাকান এই 15.5 বছরে আপনি যাদেরকে তুলেছিলেন নৌকায় অধিকাংশ গুলো সব বেঈমান আর সবগুলো জালেম অথচ নৌকায় উঠতে হলে ईमानदार হওয়া লাগবে বেঈমান হওয়া যাবে না জালিম হওয়া যাবে না সব তুলে নিয়েছেন কোন জায়গা জুলুমে বাদ গেছে বাজার পর্যন্ত বাদ যায়নি রিকশাওয়ালা ফকির ফকিরের ভিক্ষা করার টাকা থেকেও জালেমরা টাকা নিয়েছে আমি নাম ধরে ধরে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে ইঙ্গিত দিলাম অথচ নৌকায় তারাই উঠত যাদের নৌকায় ওঠার কথা তাদেরকে আপনি নৌকায় তোলেননি আল্লাহ পাক বলেন নহু আজন সব যখন তোলার পরে যখন নৌকা ছাড়বে আমি বলেছি বলো ওয়াকালার কাবু ফিহা বিসমিল্লাহি মাজরিহা অমর সাহা विधान मत बनिए निदर्शन की बैठाजिन स्त्री डुबते डुबंत अवस्था देखे आल्लर का पक्ष हो कि पक्षे कथा दायित्व चेस्टा कर 
আমি চেষ্টা করতে থাকব দুই হাজার চব্বিশ সালের পাঁচে আগস্টের পরে আমার মনে হচ্ছে আল্লাহ এই দেশে ইসলাম কায়েমের জন্য একটা ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছে এর আগে তো এ কথাই বলা যেত না আল্লাহ যেহেতু পরিবেশ দিয়েছে আমার মনের বড় আকাঙ্ক্ষা বড় তামান্না ইচ্ছা আশা যে করানে কারিম দিয়ে বাংলাদেশ চললে কেমন দেখা যায় এটা আমি দেখে মরতে চাই কারণ এই তিপান্ন বছর তো আমার তো তেত্রিশ বছর যারা মুরব্বি আছে এই তিপান্ন বছর তো বাবা চালিয়েছে ওনারা দেখেছে স্বামী চালিয়েছে দেখেছে কথা বলেন এখানে আপনাদের চাষা চালিয়েছে রংপুরের আপনারা দেখেছে ভাবি চালিয়েছে বৌ চালিয়েছে কিন্তু এখন শুধু বাকি আছে এই কোরআন দিয়ে চললে কেমন দেখা যায় এটা দেখার দরকার নেই মেনে জান্নাত হয়ে যাবে বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আমরা এটা যেন দেখতে পারি সেই পরিবেশ আল্লাহ যেন নিজের পক্ষ থেকে দয়া করে দান করেন বলেন আমি